Hello my students hope you all are good here we have begin our chapter number 3 that is fiber to fabric in this video we have to cover this point that is animal fibers wool and silk wool from fibers to wool processing fibers into wool silk life history of silk mood from cocoon to silk you already learned in class 6 about fiber to fabric let's recall fiber the thin strands of a thread that we see are made up of still thinner strands called fibers apne thread dekha hai thread ke aaj baju jo thin strands hote patle se usko kya bolenge hum log fibers fiber has two types first is natural fibers and second is man made fibers or synthetic fiber now natural fibers the fibers are obtained from plants and animals are called natural fibers example silk wool cotton and jute okay now man made fibers or synthetic fibers the fibers are also made up, made from chemical substance which are not obtained from plants or animal sources these are called synthetic fibers example polyester and nylon natural fibers jo hum logo ko naturally provide karta hai jaise plants and animals se usko natural fibers bolte hain and synthetic fiber or man made fibers mein हम लोग कोई भी प्लान नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड नहीं करते मतलब प्लांट और एनिमल्स हम लोगों को वो नहीं मिलता हम लोग केमिकली नया फाइबर बनाते हैं उन उसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर एग्जांपल पॉलिस्टर एंड नाइलॉन नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स नाउ नेचुरल फाइबर्स हैज ऑल्सो टू टाइप्स फर्स्ट इज द प्लान फाइबर्स एंड सेकेंड इज द एनिमल फाइबर्स प्लान फाइबर्स द फाइबर्स विच ऑप्टेन फ्रॉम अ प्लांट इज कॉल्ड प्लान फाइबर्स ओके जो प्लांट से मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे प्लांट फाइबर्स एग्जाम्पल जूट एंड कॉटन नाउ सेकेंड इज अवर एनिमल फाइबर्स द फाइबर्स विच ऑप्टेन फ्रॉम एन एनिमल इज कॉल्ड एनिमल फाइबर्स एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क जो एनिमल्स देता है वूल एंड सिल्क वो हो गए हम लोगों के एनिमल्स फाइबर्स नाउ एनिमल्स दैट यल्ड वूल अभी कौन सा एनिमल्स वूल देता है तो पहले ही हम लोगों के दिमाग में आएगा शिप शिप ही वूल देती है बट शिप के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हम लोगों को वूल प्रोवाइड करता है वो देखते हैं सर्वल ब्रीड्स ऑफ अ शिप आर फाउंड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हाउ एवर द फ्लेंस ऑफ शिप इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल थ्रू द वूल इज कॉमन कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिप ही वूल दे बहुत सारे ऐसे पार्ट बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हम लोगों को वुल देते हैं बट जो कॉमन हम लोग यूज करता है वुल वो कौन सा होता है शिप का याक वुल इज कॉमन इन तिबेट एंड लद्दाख मोहेर इज ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गोड फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर याक का वुल है वो कहाँ मिलता है टिबेट एंड लद्दाख में एंड मोहिर मोहिर का वुल है वो कहाँ मिलेगा मोहिर का वुल हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर से वुल इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम गोड हेयर वुल कहाँ से कौन कहाँ से मिलता है गोड हेयर से भी द अंडर द फर और द कश्मीरी गोड इज सॉफ्ट ओके और कश्मीरी जो गोड होती है उसके फर्स कैसे होते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं इट इज वोन इन टू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स और वो एकदम सॉफ्ट होते हैं तो इसके लिए वो लोगों की शॉल्स बनती है और वो शॉल्स को नाम दिया है पश्मीना शॉल्स द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज यूज एज अ वुल ओके जो कैमल्स होते हैं उनके भी फॉर से हम लोग वुल बना सकते हैं लालमा एंड अल्पाका इज फाउंड इन साउथ अमेरिका इज ऑल्सो यल्ड वुल लालमा एंड अल्पाका करके एक एनिमल है वो लोगों के हेयर से भी हम लोग वुल बनाते हैं और वो कहाँ पे मिल देखने मिलता है साउथ अमेरिका नाउ वुल वुल इज ऑप्टेन फ्रॉम शेप या गोट कैमल लालमा एंड अल्पाका ओके फर्स्ट पिक्चर इज यर अवर शेप सेकेंड इज याक थर्ड इज गोट Here is first is camel, llama and last is alpaca. Okay, now from fibers to wool. For obtaining wool, sheep are red, they are hair cut and proceed into wool. Obviously, चीज़ है कि हम लोगों को wool चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Sheep's वगैरह, sheep's होनी चाहिए हम लोगों के पास बहुत सारी. उन लोगों के hair cut करने पड़ेंगे बाद में वो लोगों की process कर करते हैं hair के ऊपर. अभी देखते हैं कैसे होता है वो. The rearing and breeding of sheep. If you travel in the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, or plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat, you can see shepherds taking the herds of sheep for grazing. Okay, आपने देखा होगा कि 
बहुत बार शिप वगैरह घूमती है हिली रीजन वगैरह पे एक उसका वो शिपर्ड होता है वो लेके जाता है सबको कि शिप आर हार्बी वर एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स शिप कैसी होती है हार्बी वर होती है तो वो क्या खाएगी ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप रेड ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सिस कॉर्न जवार ऑयल केक्स मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स ओके उसके अलावा भी हम लोग क्या कर शिप्स को क्या क्या खिला सकते हैं मिक्सचर ऑफ पल्सिस कॉर्न जवार एंड ऑयल केक ऑयल केक जो ऑयली सीड्स होते हैं जो जो सीड्स हम लोगों को ऑयल मिलता है हम लोग वो लोगों का ऑयल निकाल कर जो भी उसका कचरा बचता है उसको बोलते हैं ऑयल केक वो भी हम लोगों को वो भी हम लोग शिप को खाने के लिए दे सकते हैं इन विंटर शिप्स आर केप्ट इन डोज एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन्स एंड ड्राई फूड विंटर में क्या करते हैं हम लोग शिप को अंदर ही रखते हैं बाहर नहीं जाने देते और तभी क्या खाना देते हैं वो लोगों को लीव्स ग्रेन्स एंड ड्राई फूड ना शिप आर रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वुल अभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है तो वहाँ पर भी हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शिप्स देखने मिलती है कुछ स्पेशलिटी है क्या है वो देखते हैं नंबर नेम ऑफ ब्रीड क्वालिटी ऑफ वुल स्टेट वेर फाउंड लोही गुड क्वालिटी वुल राजस्थान एंड पंजाब रामपुर बुशहर ब्राउन फ्लैंस उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश नली कापेट वुल राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब बाकर वुल फॉर वुलन शॉल्स जम्मू एंड कश्मीर मारवाड़ी कोर्स वुल गुजरात कोर्स वुल कोर्स वुल मतलब थोड़ा वो वुल सॉफ्ट नहीं होता थोड़ा रफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोर्स वुल पाटनवाड़ी इज फॉर होसरी गुजरात और ये होसरी मतलब सॉक्स वगैरह में यूज करते हैं वो प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वुल द प्रोसेसिंग फाइबर इन टू वुल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोस फर्स्ट है शेयरिंग सेकेंड है स्कोरिंग थर्ड है शॉर्टिंग फोर्थ है क्लीनिंग ऑफ बर्स फिफ्थ इज डाइंग एंड लास्ट में आता है रोलिंग टोटल कितने स्टेप्स है सिक्स अभी हम लोग वन बाय वन एक एक स्टेप्स देखते हैं स्टेप वन द फ्लेंस ऑफ शिप Along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Okay, हम लोग जब शिप के बाल निकालते हैं वो process को क्या बोलते हैं shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Okay, हम लोग जब भी barber के पास hair cut करने के लिए जाते हैं तो वो barbers trimmers use करते हैं तो वो ही trimmers ये लोगों के लिए भी होता है. दूसरे कोई specially machines वो सब नहीं लगते. Usually, hair are removed during hot weather. This enables ship to survive without their protective coat of hair. Okay, ships के बाल कब निकालते हम लोग hot weather में. अभी आप सोचो गर्मी के मौसम में आपको कोई sweater पहनने को बोले तो कैसा feel होगा? एकदम गर्मी गर्मी हो जाएगी. तो sweater किससे बनता है? Wool. Wool कौन देता है? Ship. तो अभी वो ship बिचारा इतना सारा उसके कोट हेयर लेके बैठेगा तो उसको कितनी गर्मी होगी तो वो यूजुअली क्या करता है तभी समर में ही निकालते हैं ताकि वो आराम से सर्वाइव कर पाए द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स वुलन फाइबर्स देन प्रोसीड टू ऑप्टेन वुलन यार्स जो हेयर होते हैं उससे क्या बनता है वुलन फाइबर्स वुलन फाइबर से हम लोग क्या प्रोसीड करते हैं यान में शेयरिंग डज नॉट हर्ट दी शेप Just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard, do you do you know why? The uppermost layer of a skin is dead, and also the hair of sheep grow again just as your hair does. Okay, जब भी आप लोग हेयर कट करते हो तभी हर्ट नहीं होता आपके पापा वो लोग शेव करते हैं तभी वो लोगों को हर्ट नहीं होता तो सेम वे शिप का भी वैसा ही है वो लोगों को भी हर्ट नहीं होता Now our second step is shed skin with the hair truly washed in a tanks to remove grease, dirt, and dust. And this is called scouring. Nowadays scouring is done by machines. Okay, पहले हम लोगों ने hair remove कर दिया. अभी क्या करना पड़ेगा? उनको wash करना पड़ेगा. उनके अंदर जो का grease है, जो dirt है, वो सब निकालना पड़ेगा. इसके लिए ओके okay? पहले तो क्या करते थे मैन्युअली करते थे यहाँ पे देखो फर्स्ट इमेज में है इन दो मैन हाथों से कर रहे बट यहाँ पे सेकेंड इमेज में है कि अभी तो मशीन से भी होता है नाउ स्टेप थ्री आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन द हेरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेर दी हेयर ऑफ अ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड ओके 
स्कोरिंग होने के बाद क्या करते हैं शॉर्टिंग जो भी अच्छे क्वालिटी के हेयर रहेंगे जो बड़े रहेंगे उनको अलग करेंगे और जो छोटे छोटे रहेंगे उनको अलग करेंगे वो सब फैक्ट्रीज में ही होता है मैन्युअली करते हैं देखो यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट किए नाउ स्टेप फोर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम दी हेयर दिस आर सेम बर्स विच समाइम्स अपेयर ऑन योर स्वेटर्स आपने स्वेटर्स में देखा होगा कभी कभी बर्स दिखते हैं तो वो भी सेम ही होते हैं द फाइबर्स आर सॉर्टेड अगेन एंड ड्राइड अभी वापस से फाइबर्स को सॉर्टेड करते हैं वापस से वो लोगों को सुखाते हैं ड्राइड करते हैं एंड दिस इज दुल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर अब जाके हम लोगों का वुल रेडी हुआ फाइबर में प्रोसीड होने ओके स्टेप फाइव द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लेंस ऑफ शेप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और व्हाइट ओके अब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं वो फाइबर के ऊपर डाइट कर सकते हैं अलग वेरियस कलर्स आपने मार्केट में देखा होगा येल्लो रेड ब्लू पिंक पर्पल कैसे मस्त कलर्स के स्वेटर्स शॉल्स मिलते हैं तो वो सब डाइट किए हुए रहते हैं कभी आपने देखा है गोट और वो सब येल्लो पिंक और ब्लू होगी नहीं ना तो वो क्या करते हैं जो गोट के हेयर होते हैं वो सब को डाइट करके बाद में करते हैं नेचुरली तो हम लोगों ने शिप और गोट का कलर्स कौन सा होता है ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट नाउ स्टेप सिक्स दैट इज लास्ट स्टेप द फाइबर्स आर स्ट्रेट इन कोम एंड रोल इन टू यंस अभी बाद में फाइबर्स को क्या करता है स्ट्रेट करता है कोम्ड करता है और रोल करता है यान में द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू द वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पोन एंड वून इन टू दी वुलन क्लोथ जो लॉन्गेस्ट फाइबर्स होते हैं वो कहाँ यूज करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उससे क्या करते हैं हम लोग वुलन क्लोथ बन बनाते हैं 